ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أحبتي في الله بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تك يا رحمة ناماني كبنزي شاكي أنا كبنزي شيتو ونمتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كمارا نجينة نكم شكور من يزمون سبحانه وتعالى اللي توزيش كوبات موزم تكوف ورمضان تكيوا توبسيك يا سبا كتيكا سيكو هي يتو يالو كتوكا وانزي نتونا موومبا كما الفو توزيشا كوباتا اتوزيشا كو عمريشا كو طاعة نمامبو يخيري نا اتو تقبالية انه ولي ذلك والقادر عليه احبتي في الله توبو كتيكا موزي متكوفو رمضان موزي أمبو قام بن ديو موزي بكي ولو تاجو كتيكا القرآن الكريم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن Hakuna mwezi mwingine uliotajwa katika Qur'an. Mwezi ambao kwamba tumehusishwa nao sisi ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Hakuna umma wengine wowote walopewa fadhila ya kupata mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mwezi ambao kwamba kuna teremka ndani yake rahma na baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwezi wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuleta maghfira na tauba. Ahibati fi Allah. Mwezi huu ma ulama watuambia umeitwa Ramadhan min ar-ramd. Na ar-ramd katika lugha ya Kiarabu ni shiddatul har. Yaani joto kali. Wanasema ma ulama umeitwa kwa jina hili kwa sababu unaunguza madhambi mwezi kama huu. Unachoma choma yale madhambi aliyokuwa nayo mtu na kumsafisha na kumrudisha ni msafi kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana vile vile maulama wakatuambia ashuhuru ka auladi Yaqub. Miezi ni kama watoto wa Sayyiduna Yaqub alayhi salam. Sayyiduna Yaqub Mwenyezi Mungu alimruzuku watoto 11. Yusuf na ndugu zake watoto 12. Yusuf na ndugu zake 11. Kwa hivyo miezi ni kama watoto wa Nabii Yaqub. Watoto wa Nabii Yaqub ilikuwa walikuwa 11 na miezi ipo um, afwan watoto wa nabii Yaqub walikuwa ni kumi na mbili na miezi ni kumi na mbili katika mwaka katika watoto wa nabii Yaqub alayhi salam alikuwa anapendwa zaidi na babake ni nani Sayyiduna Yusuf alayhi salam na katika miezi kumi na mbili ya mwaka unaopendwa zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwezi huu mtukufu wa Ramadhan watoto kumi na moja wa nabii Yaqub walirudi kwa Mola wao kwa kupitia ndugu yao Sayyiduna Yusuf alayhi salam wakasamewa madhambi yao na waislamu waumini wanasamewa madhambi wanayofanya katika miezi kumi na moja iliyotangulia wanapoingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa hivyo ashuhuru ka auladi Yaqub ma ulama watuambia vile vile Sayyiduna Yaqub alayhi salam alipoletewa nguo ya Sayyiduna Yusuf ilikuwa ni sababu ya kurudisha nuru ya macho yake baada ya kuinusa. Na mwezi wa Ramadhani tunaponusa harufu zake kwa kufanya toaat ni sababu ya kuturudishia jicho la nyoyo zetu. Macho yapo sampuli mbili. Kuna hili ambalo kwamba linajulikana kama basar na kuna hili la basira. Kuna jicho hili la kuonea la kawaida na kuna jicho la moyo. Ramadhan inalisafisha jicho la moyo umeangalia madhambi mara nyingi umeuchafua moyo wako jicho la moyo wako limepiga kiza halioni tena nuru za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unapokuja mwezi wa Ramadhan unalisafisha jicho kama lile kwa hivyo ashuhuru ka auladi Yaqub unapokuja mwezi kama huu ni fursa kubwa na adhimu kwetu sisi kurudi kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala kusafishwa madhambi yote yale ambayo kwamba tumeyafanya katika miezi kumi na moja iliyopita lakini la muhimu baada ya hapo ni tutoke katika Ramadhani tukiwa bado ni wasafi tuendelee tuwe na istikama ndani yake hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu salih hivi ndivyo walivyokuwa wema walotangulia ridwanullahi alayhim ajma'in walikuwa wakiupokea mwezi wa Ramadhani kwa muda wa miezi sita 
na wakiuaga kwa muda wa miezi sita wakiupokea kwa muda wa miezi sita na wakiuaga kwa muda wa miezi sita yani mwaka wao mzima ulikuwa ni Ramadhan na ndo tukaambiwa ukiishi katika hii dunia ki Ramadhani akhira yako itakuwa ni Eid ukiishi hivi ulivyo sahi katika Ramadhani ikiwa hali yako itaendelea hivyo hivyo swala kwa jamaa kwa wakati zote tano haupitwi na sunna na kusoma Qur'ani ukiishi hivi umri wako wote akhira yako itakuwa ni Eid kama vile baada ya Ramadhani hufuati Eid ikhwat al-iman wal-islam tunataka tusimame katika khutba yetu ya leo na mawdhu'i ambayo kwamba tuweza kuita as-siyam madrasatu thalathina yawma siyam saumu ni madrasa ya siku 30 na nikisema hivi sikusudi kuzungumzia saumu upande wa afya hayo yamezungumziwa sana na sote twayajua faida za saumu upande wa afya mwili wako unapata faida gani kwa kupitia saumu toba bila shaka Saumu so, hii ni kama tembe 30 hizi siku 30 tunazozifunga ni kama tembe 30 ambazo kwamba mwanadamu anazichukua mara moja kwa mwaka zinamsafisha damu yake zinarudisha uhai katika viungo vyake vya mwili vinampa nguvu tumbo lake faida za kiafya kwa hakika ni nyingi na tunazijua sitaki kwenda huko Nataka tusimame na fungu la mwisho katika aya tuloisoma Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Enyi mulwamini imefaradhishwa kwenu saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu la'allakum tattaqun ili mupate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa ndo tunapotaka kusimama. La allakum tattaqun. Madrasa gani ambayo kwamba toipata katika mwezi wa Ramadhani ni madrasa ipi na yenye mafunzo gani na natija ni gani tutatoka nayo? Tukisema madrasa ya saumu ina maana kwanza kuna class mbali mbali kuna fuzul vile vile kuna syllabus ambayo kwamba inafuatiliwa katika madrasa kama hiyo na baada ya hapo ukimaliza masomo kuna shahada unapewa kwa hivyo ni moja katika mawili ima utakuwa umefaulu utapewa shahada ya kufaulu ama utakuwa umefeli na walio faulu pia wako daraja mbali mbali kuna wale watakaopata A kama ni plain kuna watakaopata A minus kuna watakaopata B C kila mmoja atakuwa ametoka na daraja mbali mbali katika nini katika natija ya madrasa kama hii natija aloitaja Mwenyezi Mungu la allakum tattaqun ili mupate kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala takwa hapa maulama wamefasiri kwa tafsiri mbili tattaqun wengine wamesema wamesema minatakwa kutoka maana na takwa uchaji Mungu na takwa natija ambayo kwamba unatoka nayo katika hii saumu watu wanatofautiana ndani yake si kila mmoja anatoka na takwa sawa na mwenzake takwa ni darajat na ndo naona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim anaeleza daraja mbali mbali za takwa na mambo wanayoyapata wenye daraja hizo katika daraja za takwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu wasiqal ladhina attaqaw ila aljannati zumara watachukuliwa nani alladhina attaqaw walio jipamba na takwa waliomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watapelekwa wapi watapelekwa peponi hii ni daraja na ni daraja kubwa sio tutatamani kuwa peponi Mwenyezi Mungu atuingize inshallah na tujumuishe pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam fil firdaus alaa lakini ndo daraja kubwa la kuna kubwa yake kuna ile kuwa kubwa zaidi ya hii ni ipi hiyo ameyashiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim akasema wa uzlifatil jannatu lil muttaqin pepo itasongezwa kwa wale wachaji Mungu yani kuna wale ambao kwamba watachukuliwa wapelekwe peponi na kuna wengine ile pepo itasongezwa iletwe karibu na wao hawapati tabu kuifuata daraja mbili tofauti hawezi kuwa sawa mtu ambaye kwamba anaambiwa nenda sehemu ukafuate kitu na mwingine ambaye kwamba kile kitu cha letwa paka kwake daraja mbili tofauti taib hii ndo kubwa la kuna kubwa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia yauma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda 
siku ambayo kwamba watafufuliwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utapelekwa wapi peponi peponi tchaona katika daraja ya kwanza hao watapelekwa kwa Ar-Rahman watapelekwa kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala muumba wa pepo yani anaweza kuwapa pepo na mengine zaidi Subhanahu wa Ta'ala wa yawma nahshurul muttaqina ila ar-Rahman wafda kwa hivyo takwa zipo darajat takwa ziko daraja mbali mbali ni daraja ipi ambayo kwamba utakayofikia wewe ni bidii utakayokuwa nayo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katika kufanya khairat katika kufanya taat katika kuswali kusoma Qur'ani kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikhwata al-imani wal-islam <coughs> hii ni tafsiri ya kwanza la allakum tattaqun kutoka maana na takwa tafsiri nyingine ya la allakum tattaqun ni min al-ittiqa kutoka maana na kujikinga ni kuwa saumu ya Ramadhan inakukinga wewe mwanadamu inakukinga kutoka maana nini na kila mabaya pengine mtu atasema inamkinga mtu na moto naam inamkinga mtu na moto lakini haimkingi na moto peke yake ndipo pale mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tafsiri hii mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia as-saumu junna saumu ni kinga naam kwa hivyo la allakum tattaqun tunaweza kuifasiri vile vile min al-ittiqa kutoka maana kujikinga yani unapofunga unaposhikamana na ibada ya saumu inakukinga wewe mwanadamu taib inakukinga kutoka maana na nini jambo la kwanza inakukinga usiwe kama hayawani hayawani shariatuhu maidatu hayawani kanuni yake ni tumbo lake akisikia njaa mshike hayawani mwenzake ammalize haya ama ende akale miti ya watu kile atakachokifanya lakini linalompeleka ni nini ni tumbo lake hayawani kwa hivyo saum inakuzuia wewe ili usiwe kama hayawani ikawa sheria yako ni tumbo lako unaposikia njaa uko tayari kuiba unaposikia njaa uko tayari kuua unaposikia njaa uko tayari kula riba yani unaposikia njaa tumbo lile likawa litakupeleka utafanya yote aliyokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu hataki uwe hivyo kwa hivyo ittiqa kunapatikana kinga hapa Mwenyezi Mungu kukukinga na mambo hayo anakuzoesha njaa anakuletea saumu la allakum tattaqun na sisi kama wanadamu hatutofautiani katika ubinadamu wetu kwa akili wala hatutofautiani kwa ukoo na nasaba wala hatutofautiani katika ubinadamu kwa vieo huyu ni anacheo fulani na huyu ni kiongozi sehemu fulani wala hatutofautiani kwa tunavyovimiliki kwa huyu amemiliki zaidi ya mwingine yeye ni bora zaidi la hatutofautiani katika ubinadamu kwa vyote hivyo taib tunatofautiana kwa kitu gani tunatofautiana katika ubinadamu kwa matumbo na hukumu za matumbo katika akili na atifa vipi matumbo tunaweza kuyapeleka tunaweza kuyapeleka basi tuko daraja za juu za ubinadamu yakiwa matumbo ndio yanatupeleka tuko daraja za chini za ubinadamu hukumu za matumbo ndio zenye kukuweka wewe katika daraja imani ya juu ya ubinadamu ama ni ya chini kwa hivyo ima utapanda juu ama utateremka chini ufike daraja ya hayawani azakumullah uwe huna tofauti na yeye kila kinachokupeleka ni maida yako shahwa ya tumbo lako pengine na tupu yako ndio yule mmoja anamusia mtoto wake amwambia abania ama abunaya inna minar rijali bahima fi surati rajuli samiil mubsiri fatinun bi kulli musibatin fi malihi fa idha yusabu bi dinihi lam yashuri amwambia ewe mwanangu inna minar rijali bahima hakika katika wanadamu katika watu kuna wengine hawana tofauti na wanyama malengo yao yako sawa mnyama hamu yake ni tumbo lake na tupu yake na yeye pia hamu yake hamu yake ni tumbo lake na tupu yake inna minar rijali bahima asema fi surati rajuli samiil mubsiri ukimwangalia shakli yake shape yake yuko kibinadamu ana masikio na macho kama binadamu wengine awambia fatinun bi kulli musibati fi malihi anajua kila msiba unaompata katika mali yake akapoteza shilingi mia siku hiyo halali mchana mzima atakuwa yeye itafuta shilingi mia hiyo na usiku atakosa usingizi lakini fa idha yusabu bi dinihi lam yashuri anapopata na msiba katika dini yake wala hana hisia wala hana habari ndio yale anayozungumza Abu Bakr ibn Ayash na tushawahi kuyataja hapa anazungumzia zama zake 
anasema law sakata min ahadihim dirhamun la dhalla yawmahu yaqul inna lillah dhahaba dirhami wa huwa yadhhabu umruh wa la yaqulu inna lillahi dhahaba umri wa laqad kana lillahi aqwamun yahfazuna alawqat wa yuammirunaha bitta'at anasema Abu Bakr ibn Ayash anazungumzia watu wa zama zake karni kumi zilopita anasema law sakata min ahadihim dirhamun law mmoja wao ataangusha dirham moja tu akaipoteza asema la dhalla yawmahu yaqul atabakia siku nzima anasema inna lillah Sheikh utadhani amefiliwa kumbe amepoteza dirham moja siku nzima inna lillah dhahaba dirhami dirham yangu imepotea asema wa huwa yadhhabu umru na mtu huyo huyo umri wake unapotea hautumii katika kufanya ibada wala kufanya toa asema wala yaqulu inna lillahi dhahaba umri wala humsiki kusema inna lillahi umri wangu unapotea yani hichi ambacho kwamba kilikuwa kinastahiki kuliliwa hakilili enda kulilia kile cha dunia ambacho kwamba hakitomnufaisha chochote na lao atakufa kama leo sanda haina mifuko ataiwacha hapa hapa hiyo dirhamu irithiwe asema wala qad kana lillahi aqwamun yahfazuna alawqat wa yuammiruna habitta'at na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa na watu wa kisawa sawa mijana dume yahfazuna alawqat wa wakihifadhi nyakati zao wakati wao haupotei hivi hivi bure bure wanatumia katika njia ya sawa ya kumridhisha Mola wao Subhanahu wa Ta'ala wa yuammiruna habil ta'at na wakiziimarisha nyakati zao kwa kufanya toa na kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ittiqa inayopatikana kwanza ni kukukinga wewe mwanadamu usiwe kama hayawani aazakumullah ikawa sheria yako ni ni tumbo lako na vile vile namna ya kuwatazama wenzako usiwapime kwa mizani ya tumbo lako utawapima kwa mizani ya nini ya tumbo ambalo kwamba litakuwa ni lenye kukana njaa ndio tumbo la insania tumbo la binadamu tumbo lenye kuhisi tumbo lenye shuur tumbo lenye kumjali mwenzake na ndo maana Mwenyezi Mungu akatuletea hii tatbika amali tuifanyie kazi kwa sababu ukiambiwa fakiri hukana njaa mchana mzima hapati chakula yuasikia maumivu ya njaa ukiambiwa kwa maneno tofauti na unapokuja kuambiwa funga kuanzia asubuhi mpaka magharibi alafu uhisi mwenyewe ile njaa tofauti kabisa na kama wanavyosema ulama unnafs kuwa rahma inatokamana rahma inatokamana na maumivu unapopatwa na maumivu ndo unapokuwa na rahma unapovunjika mkono ukasikia maumivu yake ndo utapata rahma kwa wale waliovunjika unapopatwa na lolote ukapata maumivu yake ndo unajua wale waliopatwa na msiba kama huo wapo katika hali gani kwa hivyo unapokuja kufunga ukahisi maumivu ya saumu ndo unajua watu wako katika hali gani wanapokosa chakula ndipo pale sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakusafisha ndani anafanya amalia ya tazkia kusafisha nafsi yako kusafisha roho yako na hili ndo lengo alotumwa nalo mtumi sallallahu alayhi wasallama هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه من يجي منو سبحانه وتعالى نسمع يا يندو لو تميلزا متومي kutoka manana wao anafanya nini yatlu alayhim ayati anawasomea aya za Mwenyezi Mungu wayuzakihim na anawatakasa anakuja kufanya nini kuwatakasa kuzitakasa nafsi zao kutoka manana kila sampuli ya uchafu na ndio kazi ya mtumi sallallahu alaihi wasallam alokuja nayo na ndio natija inayopatikana kutoka manana kila ibada ibada yoyote ile unayoifanya ni tazkia swala unapokuja kuswali hapa Mwenyezi Mungu anakusafisha kutoka manana kibri unapokuja kuweka kichwa chako bapa la uso ambapo kwamba ndio sehemu sharif kwako katika viungo vya nje unapoiweka sehemu inayokanyagwa na mguu maana yake nini unafundishwa tawadho unaambiwa toa kibri katika moyo wako unafundishwa tasuya kuwa sawa na wenzako unapokuja kufunga unaambiwa toa kitu kinaitwa uroho katika moyo wako shahwa ya chakula ile na kupeleka katika wazimu unapokuja katika ibada ya kutoa ya zaka unaambiwa toa katika nafsi yako hubbul mal shahwa ya kupenda mali unapokuja katika ibada ya haji unaambiwa toa katika nafsi yako hubbu tarafu fil malbas kupenda magumu makubwa makubwa 
si sitopenda kujifahiri na vitu kama hivyo mtu atakwambia bana kanzwa dafa hii bana wajua bei yake hubu tarafui fil malbas unapokonda haji ni vitambara viwili unajitatia ili utolewe katika nini usafishwe ile moyo wako usafishwe kutoka maana na kupenda mavazi ya ghaligali na mavazi ya juu kwa hivyo ukiangalia ibadati zote ni kusafishwa wewe mwanadamu kwa hivyo na hii somo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea ili tufanye nini ili tusafishe itoe ule uchafu ambao kwamba unapatikana ndani yetu ili tuwe sawa ndipo pale utakapomhisi fakiri ndipo pale utakapomhisi maskini na kuweza kumsaidia kwa hivyo la allakum tattaqun ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu na la allakum tattaqun ili mpate kujikinga kwa hivyo ujikinge kutoka maana na kanuni ya hayawani ambayo kwamba ni kanuni gani tumbo lake ndio sheria yake vile vile ili jamii iwe katika hali nzuri ya kuamiliana awe mwanadamu ataamiliana na mwanadamu mwenzake kiubinadamu wala haitakuwa muamala kati yao ni kama muamala kati ya punda a'azakumullah na kati ya binadamu unajua muamala kati ya punda na binadamu atatoa nguvu zake zote yule punda kwa mukabili ya nini majani pengine tembe mbili tatu tu za majani atoa nguvu zake zote kwa sababu ya majani anayopeleka katika tumbo lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki jamii ishi hivyo ishi ki binadamu kihimari kipunda ataka watu waishi kama binadamu wanaamiliana na binadamu wenzake ndo akatuletea ibada ya saum ibada kama hii ambayo kwamba itatutakasa ibada kama hii ambayo kwamba itatusafisha ibada kama hii ambayo kwamba itatuingiza katika zumra ya wale ambao kwamba ni almuttaqun aliwasifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sifa ya takwa sifa ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikhwat al-imani wal islam miezi 11 tunafanya madhambi Tumekuja katika mwezi wa maghfira. Sasa ni kuupatiliza katika kufanya toaat. Ya dhalladhi ma kafahu dhambu fi rajab hatta asa rabbahu fi shahri sha'ban. Laqad adhallaka shahra as-sawmi, laqad adhallaka shahru as-sawmi ba'dahuma. Fala tusayyirhu aydan shahra isyan. Mshairi asema Ya dhalladhi ma kafathu adhambu fi rajab Ewe yule ambaye kwamba hukutoshelezwa na madhambi katika mwezi wa Rajab. Mwezi mtukufu wa Rajab ilikuwa ni mwezi ambao kwamba ikiwa umechelewa kuupokea mwezi wa Ramadhani kwa miezi sita kama ulivyokuwa salaf basi ilikuwa uchache kwa miezi miwili Rajab na Shaaban. Imefika mwezi wa Rajab huku wacha maasi. Umeendelea na maasia yako. Ya dhalladhi ma kafathu dhambu fi Rajab hatta aswa rabbahu fi shahri Shaaban mpaka kaja kamuasi mula wake katika mwezi wa Shaaban yani Rajab alikuwa kwenye madhambi Shaaban vile vile basi umekosa miezi miwili angalau uwe na mwezi mmoja wa kuupokea mwezi wa Ramadhani ujisafishe la amefanya madhambi vile vile amwambia laqad adhallaka shahru as-sawmi ba'dahuma fala tusayyirhu aydan shahra isyan umekujia mwezi wa kufunga baada ya miezi hiyo miwili baada ya Rajab na Shaaban umekujia mwezi wa kufunga mwezi wa Ramadhan fala tusayyirhu aidhan shahra isyan usiufanye mwezi huu pia ukawa ni mwezi wa maasia hukuchoka miezi 11 una maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala miezi 11 unafanya madhambi unafanya maasia basi mwezi wa tauba bado unafanya maasia ikiwa hutakuwa msafi sasa utakuwa msafi lini in lam tatib fi taibatin عند طيب به طابة الدنيا فأين تطيب مشير يا سما إكي وهوتك ومزوري كتك أمجي ومدينة قم توم صلى الله عليه وسلم أن بيك وأن بدنيا يوتم يكون زوري كوكو بتيا يه فأين تطيب وترجي وتكون مزوري واب أمي كون دم بقى مدينة قم توم صلى الله عليه وسلم نواله هو كل هو كبديلك Umerudi vile vile ulivyokwenda watarajia mji gani mwingine utakwenda kubadilika Sasa ikiwa hukuwa mzuri katika mwezi wa Ramadhan mwezi ambao kwamba ni wa maghfira ikiwa utatoka bila maghfira watarajia maghfira utayapata wapi wewe 
إن لم تطب في طيبة عند طيب به طابة الدنيا فأين تطيب كيش أمتو أنا كوجي كوكوليزا أنا كم بيا شيخ لكن إكي وما شتواني ومفنجي ومبونا بادو تفنج ماسيا سما شتواني ومفنجي وا نامي مكوجا كتك حديثي وصفيدة الشياطين ومفنجو ما شتواني نقولي ومفنجو ما شتواني كتك موزوا رمضان طيب ماسيا يا تكابي ماسيا يا تكا كتك شتواني وكوه منيه ونفسيا كو Sisi wanadamu tunamadui wanne Shetwani na dunia na hawa na nafs Inni bulitu bi arba'i ma sulitu illa li ajli shakawati wa anai Iblisu wa dunia wa nafsi wal hawa Kaifal khalasu wa kulluhum aadai Tunamadui wanne Sia adui mmoja, sio shetwani peki yaki Na adui mkubwa zaidi Kuliko wote hawa wanne Mtumi sallallahu alayhi wa sallam atuambia katika hadithi lopokiwa na al-khatibu al-Baghdadi katika tarikhu Baghdad Anasema aada aadaika nafsuka lati baina jambayika Adui wako mkubwa zaidi kushinda wote ni nafsi yako hili yoko kati ambavu zako Mtumi atuambia adui wako mkubwa nani? Si shaitwani wala lamika na shaitwani Kuna huyu mkubwa zaidi umemfanya nini? Umechukua ijiraati gani? Process gani? Umezichukua katika kuitengeneza? wamogopa yule huyu ndo hatari zaidi mwizi wa kutoka nje hayuko sawa na mwizi wa ndani ya nyumba sheikh mwizi wa ndani ya nyumba ajua kila panapoe kwa sehemu za vitu vya thamani tofauti na mwizi wa kutoka nje mpaka anze kutafuta kwa hivyo kwanza mumshike huyu umsafishe nafsi yako uikanyage kanyage uiyue maulama katika kufasiri aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuhyi wa yumit Mwenyezi Mungu anahuyisha na anafisha maulama wanasema anahuyisha nyoyo na anafisha nafsi. Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anahuyisha nyoyo na anafisha nafsi. Ndio yule mmoja katika maulama akasema madamat nafsuka hay, madamat nafsuka hayyatun tas'a fa hiya hayyatun tas'a. Asema madamu nafsi yako hayya bado iko hai tas'a inatembea ndani ya mwili wako asema fa hiya hayyatun tas'a basi hiyo ni nyoka yatembea ndani ya mwili wako hayya ya kwanza ni hai na hayya ya pili ni nyoka madamu nafsi yako iko hai yatembea ndani ya mwili wako basi ujue ni nyoka nyoka kazi yake nini kukuuma na kukutia sumu ndio nafsi itakavyokufanya itakuuma na ikutie sumu kwa hivyo nafsi yako ifanye nini nafsi yako uikanyage Nafsi yako uizike ndo tafaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo utatoa natija katika dunia yako na akhera yako lakini ukiyeka juu juu itabebwa na maji tu Ndo al-Imam ibn Ata'illah as-Sakandari katika hikam zake akasema idfin wujudaka fi ardhi al-khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu natajuhu Asema izike kuwepo kwako Yaani zike ile nafsi yako fi ardhi al katika ardhi ya kutopenda kujulikana yani ile nafsi ichukue uzike kabisa chini kwa nini asema fama nabata chochote kinachotoa mazao lakini mimma lam yutfan ikawa mbegu yake haikuzikwe chini ya ardhi la yatimu nataju hawezi kufika kutoa matunda mti weza kuinuka hivi pengine mbegu imewekwa tu juu juu mti ukainuka lakini haufiki kokoto utaanguka huo lakini ili mti ukite mizizi chini ya ardhi uwe ni wenye kutoa matunda uishi miaka mingi lazima ufanye nini uuzike chini ya ardhi ile mbegu yake naam na wewe ukitaka kutoa matunda ufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uende na zada ambayo kwamba itakutetea zika nafsi yako iuwe kabisa uimalize kwa sababu nafsi daima haikuelekezi katika njia ya usawa Siku zote na ndo maana al-Imam al-Busiri akatuambia wa khalifi nafsa wa shaytana wa asihima wa in huma mahadaka nusha fatahimi asema khalifu nafsi mkhalifu shaytani na wa asi ikikwambia kulia nenda kushoto hakuna siku nafsi yako itakuamrisha mema na ikitokea asema wa in huma mahadaka nusha ikitokea shaytani na nafsi mmoja wapo akakupa nasiha nzuri ukaona imekuelekeza imekueleza imekueleza katika nje ya usawa asema fatahimi ituhumu nafsi hataki kwambia nenda kaswali kuswali jambo zuri sio lakini nani aloniambia ni swali nafsi sio ituhumu kwanza 
pengine huyu ataka mimi niende nifanye ria amali yangu iwe ni yenye kuanguka isitakabaliwe na Mwenyezi Mungu lazima uitu humu moja katika rijal wa risala alkushairia anaeleza asema nafsi yangu siku moja iliniambia toka nenda kupigane jihad asema na si kawaida nafsi ikuhimize uende katika sabili la si kawaida hilo asema Mwenyezi Mungu akaniruzuku usingizi nikalala kidogo nikayote ile nafsi asema nikayuliza kwa nini waniambia niende nikapigane jihad asema kaniambia nataka uende kule <coughs> ufe kwa kujiona jambo la kwanza na ufe mara moja mimi nipumzike kwa sababu wewe kila siku ni uamaramia mimi nataka kufa mara moja mpumzike nenda huko kauliwe ni mambo yaishe ona hivi ndo volvo kwa rijalu Allah eh? wakipigana na nafsi zao waziua mara mia moja kwa siku yani kila jambo likija wanajua hali mridhishi Mwenyezi Mungu nafsi ndio yataka wanakanyaga wanamaliza lakini ikiwa utaitui nafsi yako haitakupeleka isipokuwa pabaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni wenye kufaulu katika madrasa kama hii ya saumu atutakabalie saumu zetu atuwezeshe kuamirisha nyakati zetu kwa kufanya taat innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin